day students today let us look into the topic solar energy and measurement of solar energy using pyranometers now pyranometer is an instrument that can be used to measure total radiation and diffuse radiation now remember what is diffuse radiation what is beam radiation and what is total radiation beam radiation is the radiation coming directly from the sun diffuse radiation is the sunlight that is scattered and reflected from other parts and that is not received directly from the sun so if we stand in a shade we won't be able to see the sun but we still get sunlight that is the scattered and reflected part of sunlight and that is called diffuse radiation now the sum of both beam radiation and diffuse radiation is called the total radiation so pyranometers can be used to measure total radiation and diffuse radiation not beam radiation now measurements are done using a shading ring or a set of thermopiles now this is a schematic image of the working of a pyranometer the pyranometer is basically having a thermopile set on a surface this is the surface and upon it we have a thermopile and covering the thermopile we have a glass dome okay a glass surface it's the shape of a dome okay now sunlight can fall directly upon this thermopile or sunlight that is reflected by clouds and other parts of the atmosphere can fall into this thermopile okay so this apparatus receives both beam radiation and diffuse radiation okay so hence we can say this instrument measures total radiation now to measure total radiation the sunlight is allowed to fall on a hot junction of the thermopile and the cold junction is hidden from sunlight so a voltage proportional to the incident sunlight is developed giving a measurement of total radiation so here in this figure the thermopile is actually it is a la layers of two different types of metals okay thermopile endu parayunnathu rendu tharu metals inde kore layers aanu okay appo melatha layer la nammal aadithe metal set cheyidale renda adilthe layer la nammal rendamathe metal set cheyum appo oru metal thanne eppozhum sunlight receive cheyunu thaaleyulla metal eppozhum shade edirikkana okay appo melathe metal eppozhum sunlight receive cheyumbo adu hot aayittu nikkunu adane nammal hot junction nu velikkum thaaluthe metal layers eppozhum shaded region il irikkunnundu adu cold aayittu irikkunu അതായത് താരതമ്യേന ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് അതുകൊണ്ട് അത് കോൾഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ കോൾഡ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെ തെർമോപ്പായലിന് ഒരു ഹോട്ട് ജംഗ്ഷൻ കോൾഡ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് അങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവർ രണ്ട് തമ്മിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് കാരണം ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകുന്നു ആ വോൾട്ടേജിനെയാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എത്രത്തോളം സൺലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നു അത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ രണ്ട് മെറ്റൽസ് തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുക ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ക്രോസ് ഒരു കറണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നൗ ടു മെഷർ ഡിഫ്യൂസ് റേഡിയേഷൻ ഷെയ്ഡിംഗ് റിംഗ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ദാറ്റ് ബ്ലോക്സ് ദ ഡയറക്ട് റേഡിയേഷൻ ദ മെഷർമെന്റ് ദസ് ഷോസ് ഡിഫ്യൂസ് റേഡിയേഷൻ ഓൺലി അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഫിഗറിൽ കാണാം നമുക്ക് ഫിഗറിൽ ഈ പാരസ്റ്റസിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ആ ചെറിയൊരു കമ്പോണൻറ്റ് ഈ ഒരു കമ്പോണൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പൈറാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്ററിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ചെറിയൊരു കമ്പോണൻറ്റിനെയാണ് പൈറാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പൈറാനോമീറ്ററിൻ്റെ മേലെ ഇതുപോലെ വലിയൊരു ഡാർക്ക് കളറിലുള്ള ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ളൊരു റിങ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ റിങ്ങിൻ്റെ ഷാഡോയിലാണ് പൈറാനോമീറ്റർ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൺലൈറ്റിന് നേരെ വന്ന് വീഴാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡയറക്റ്റ് റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബീം റേഡിയേഷന് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ഡിഫ്യൂസ് റേഡിയേഷൻ മാത്രമാണ് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുക ഹെൻസ് 
നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ മെഷർമെൻറ്റിൽ ഡിഫ്യൂസ് റേഡിയേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഷെയ്ഡിങ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് റേഡിയേഷനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നൗ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പൈറാനോമീറ്റേഴ്സ് എപ്ലി പൈറാനോമീറ്റർ ആൻഡ് യെലോട്ട് സൊലാരി മീറ്റർ എപ്ലി പൈറാനോമീറ്റർ ആൻഡ് യെലോട്ട് സൊലാരി മീറ്റർ ന വാട്ട് ഇസ് എൻ എപ്ലി പൈറാനോമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഇസ് മെഷേർഡ് യൂസിങ് എ തെർമോ പൈൽ വിത്ത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സർഫസ് അപ്പം ഇതാണ് ഒരു എപ്ലി പൈറാനോമീറ്ററിൻ്റെ ബേസിക് ഫിഗർ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നടുക്ക് ഇവിടെ സർക്കിളിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളറിലൊരു ഒരു സർഫസ് കാണുന്നില്ലേ ഇതാണ് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ സെൻസർ ഇവിടെയാണ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിൽവർ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റൽ ഒരേ മെറ്റല് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് കളർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളേഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരേ മെറ്റൽ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ അപ്പാരറ്റസിനെ നമ്മൾ എന്നിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഡോം വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എയർ ഒക്കെ ഭയങ്കര വിൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും ടെം ആ സെൻസറിൻ്റെ മേലെ വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിന് വലിയ വ്യത്യാസം വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അപ്പാരറ്റസിന് വെയിലത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സിൽവർ തന്നെ ഒരേ മെറ്റൽ തന്നെ കളർ അനുസരിച്ച് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ബ്ലാക്ക് സർഫസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അത് സൺലൈറ്റിനെ മുഴുവൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും വൈറ്റ് സർഫസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ സൺലൈറ്റിനെ മുഴുവൻ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബ്ലാക്ക് കളേർഡ് സിൽവർ റീജിയൻസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ ഹോട്ടായിട്ട് ഹോട്ട് ജംഗ്ഷനും വൈറ്റ് കളേർഡ് റീജിയൻസ് ഒക്കെ ലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കുറവ് ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് കോൾഡ് ജംഗ്ഷനായിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ട് തമ്മിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോൾ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്ത് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരേ സർഫസിൽ ഒരേ മെറ്റൽ സർഫസിൽ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് കളേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടാണ് തെർമോപൈൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ ടെം ഒരു സൺലൈറ്റിൽ വെക്കുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദ സെൻസർ ഹാസ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സർഫസസ് മേക്കിംഗ് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റി തെർമോ കപ്പിൾ ജംഗ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് എണ്ണത്തിൽ കുറവ് ജംഗ്ഷൻ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഒരു ഫൈവ് ഓർ സിക്സ് ജംഗ്ഷൻസ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അതിന് പകരം നമുക്ക് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റി തെർമോ കപ്പിൾ ജംഗ്ഷൻസ് ഇത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അമ്പത് വരെ ജംഗ്ഷൻസ് ഉള്ള തെർമോ പൈൽസ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ദ സെൻസർ ക്യാൻ ഹാവ് കോൺസെൻട്രിക് റിംഗ് ഡിസൈൻ ഓർ വെജസ് ഇൻ എ സർക്കുലർ പാറ്റൺ അപ്പോൾ ആ നടുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന സെൻസറിൽ നമുക്ക് ഈ കളർ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ കോൺസെൻട്രിക് ആയിട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കോൺസെൻട്രിക് ആയി കോൺസെൻട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സർക്കിൾസിൻ്റെയും സെൻറ്റർ ഒന്നായിരിക്കും അല്ലേ എന്നിട്ട് ഓരോ സർക്കിളിനും നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് പിന്നെ വൈറ്റ് പിന്നെ ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് അങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് കളേഴ്സ് കൊടുക്കാം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളേഴ്സ് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കോൺസെൻട്രിക് റിംഗ് ഡിസൈൻ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കണ്ടോ വെജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് വെജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെജസ് ഇങ്ങനെ സർക്കുലർ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദിസ് ഡിവൈസസ് എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ എ ഹെമിസ്ഫിയറിക്കൽ ഗ്ലാസ് കവർ ആൻഡ് കാലിബ്രേറ്റഡ് ടു ദ ഹോറിസോണ്ടൽ സർഫസ് ഈ മൊത്തം അപ്പാരറ്റസിനെ ഇതിവിടെ കണ്ടോ സെൻസറിനെ മുഴുവൻ നമ്മളൊരു ഹെമിസ്ഫിയറിക്കൽ ഗ്ലാസ് കവർ വെച്ച് മൂടിയിരിക്കുകയാണ് മൂടണേന് പല ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഇത് ഭയങ്കര കാറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ സെൻസറിൻ്റെ മേലെ കൂടെ കണ്ടിന്യൂസ് കാറ്റ് ഇങ്ങനെ വീശിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഈ സെൻസർ സെൻസ് ചെയ്യുന്ന
പിന്നെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രതലത്തിന് നല്ല പാരലായിട്ട് തന്നെ വെക്കണം നിലത്തിന് പാരലായിട്ട് തന്നെ വെക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസിൻ്റെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയണം എങ്ങാനും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇത്തിരി ചെരിഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ചെരുവ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള റേഡിയേഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ചെരുവൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസിൽ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസിൽ എക്സാക്ട്ലി ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണെന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് മെഷർമെന്റ് തുടങ്ങാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടലിൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോർഷനിലുള്ള ഡിഫ്യൂസ് റേഡിയേഷൻ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ യെലോട്ട് സൊലാരിമീറ്റർ ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇസ് ദ ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക് സോളാർ സെൽസ് അപ്പൊ എന്താണ് ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക് എന്ന വാക്കുണ്ട് അർത്ഥം എന്ന് നോക്കാം വെൻ ലൈറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ സെർട്ടൻ മെറ്റൽ സർഫസസ് ദ ലൈറ്റ് ഗെറ്റ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക് എഫക്ട് അതായത് സൺലൈറ്റ് ചില പ്രത്യേക മെറ്റൽസിന്റെ മേലെ നിന്ന് വീഴുമ്പോൾ ആ സൺലൈറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഫോട്ടോ ലൈറ്റിനെ നമ്മൾ വോൾട്ടായിക് അത് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു പ്രത്യേക മെറ്റൽ സർഫസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഡിസൈനിൽ ആദ്യം താഴത്തെ ലെയറിൽ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് വേണം ഒരു 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 വെറുതെ ഒരു കോട്ടിങ് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മളൊരു പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ വെക്കും പിന്നെ ഒരു എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ വെക്കും പിന്നെ കണക്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ സോളാർ സെല്ലിൻ്റെ സെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ സെൽസ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് മേലെ കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു സെൻസർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമുക്കത് ഡീപ്ലി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു മെറ്റൽ സർഫസ് എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു മെറ്റാലിക് സർഫസിൻ്റെ മേലെ സൺലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ഈ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പി ടൈപ്പ് എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ രണ്ട് പേരും രണ്ട് സൈഡ്സിലേക്ക് അട്രാക്റ്റഡ് ആകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മെറ്റലിൻ്റെ അക്രോസ് രണ്ട് സൈഡുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷനിൽ നമ്മളൊരു ബൾബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബൾബ് കത്തും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെറ്റൽ സർഫസ് സൺലൈറ്റിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ക്രോസ് നമ്മളൊരു ബൾബ് കണക്ട് ചെയ്താൽ ബൾബിൽ കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കൻ സോളാർ സെൽസ് യൂസ് ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക് എഫക്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ന ദിസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഹാസ് എ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെക്ട്രൽ റെസ്പോൺസ് ഇസ് നോട്ട് ലീനിയർ അതിന് അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സൺലൈറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ യു വി റേസ് വരുന്നുണ്ട് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഐ ആർ റേസ് വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ യു വി റേസ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേസ് ഒരേ അളവിലാണ് വരണേന്ന് നമുക്കൊന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പോൾ യു വി റേസ് ഇപ്പോൾ ഒരു അസംഷനു വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ അവർ യു വി റേസ് വന്നാൽ നമുക്ക് ടു യൂണിറ്റ്സ് ടു ടു വോൾട്ട് ഈ മെറ്റലിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വൺ അവർ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് വീണാലും ഇതുപോലെ ടു വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം വൺ അവർ ഇൻഫ്രാ റൈഡ് വീണാലും ഇവിടെ ടു വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്ര വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വൺ അവർ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് വീഴുകയാണെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദ മെറ്റൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ വോൾട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കിട്ടും പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഇൻഫ്രാ റെഡ് ലൈറ്റ് വീഴുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ട് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ
അൾട്രാ വയലറ്റ് ലൈറ്റ് യൂഷ്വലി കുറവ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെക്ട്രൽ റെസ്പോൺസ് ഇസ് നോട്ട് ലീനിയർ ഒരേപോലെ അല്ല റെസ്പോൺസ് വരണേ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചത് ന നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ബ്രൈറ്റ് സൺഷൈൻ ഇൻ എ ഡേ അതായത് ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്രത്തോളം നേരം നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സൺഷൈൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് സൺഷൈൻ റെക്കോർഡ് കണ്ടോ ഇതാണ് സൺഷൈൻ റെക്കോർഡറിൻ്റെ ഇമേജ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ നോക്കാം a glass sphere is placed at the center of a bowl a card strip is placed inside the bowl the glass sphere can focus light on to the card strip so basically idha namak ivide oru center il ullu oru glass sphere undu okay the glass sphere ne namak ee parayna oru black bowl pole undu alle appo ee black bowl inde center il enniyana ee glass sphere vechirikkunathu പിന്നെ ഈ ബ്ലാക്ക് ബൗളില്ലേ ബൗളിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് കണ്ടോ ഒരു പ്ലസ് സൈൻ എന്നൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രിപ്പാണ് ഒരു കാർഡ് സ്ട്രിപ്പാണത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഒരു കാർഡ് സ്ട്രിപ്പ് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ് ഫെയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ സൺലൈറ്റിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇത് ലൈറ്റിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യും കേട്ടോ ഈ സ്പോട്ടിൽ കണ്ടോ ലൈറ്റ് ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അവിടെ സൺലൈറ്റ് വീണതിനനുസരിച്ച് അവിടേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സൺ മൂവ് ചെയ്യണതിനനുസരിച്ച് ഈ സ്പോട്ടും ഈ കാർഡിന്മേ ഇങ്ങനെ 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 മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് മൂവ് ചെയ്യണ സ്ഥലത്തിൽ കൂടെ ഒക്കെ ആ കാർഡിനെ അത് ബേൺ ചെയ്യും കണ്ടോ ഈ റീജിയൻസിലൊക്കെ കാർഡിന് ബേൺ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ വെൻ ദർ ഇസ് ബ്രൈറ്റ് സൺഷൈൻ ദ ഗ്ലാസ് ഫിയർ ഫോക്കസ് ഇസ് ലൈറ്റ് ഓൺ ടു ദ സ്ട്രിപ്പ് സോ ആസ് ടു ബേൺ ദ സ്പോട്ട് as the sun moves along the sky the burn spot also moves along the card appa angante card inde oru image aanu ivide thannirikkune ivide sradhiche ee line ikkoda ponadana kando ee pointer inde mele mele kando ee line idana burn spot undu uddheshikkune appa kando ivide ithri sthalathe burn spot undu pinne korchu sthalath illa pinne ivide korchu cheriya spots undu pinne veliya oru spot alle പിന്നെ ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്പോട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്പോട്ട്സ് പിന്നെ ഇവിടെ നല്ല ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥം എന്താണ് ഈ സ്പോട്ടിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് സൺഷൈൻ വന്ന് വീണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഏർലി മോർണിംഗ് ആയിരുന്നിട്ടുണ്ടാവും ചെറിയൊരു ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ ലൈറ്റ് വന്ന് വീണിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ക്ലൗഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇവിടെ സ്പോട്ട് ഇല്ല സൺഷൈൻ ഇല്ല പിന്നെ പതുക്കെ ക്ലൗഡ് കവർ മാറി നല്ല സൺഷൈൻ ഒക്കെ ആയി അപ്പോൾ വീണ്ടും സ്പോട്ട് നല്ല വെയിലായപ്പോൾ നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് കിട്ടി പിന്നെ വീണ്ടും ക്ലൗഡ് കവർ വന്നു അപ്പോൾ സൺഷൈൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ബേൺ സ്പോട്ട് ഇല്ല പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ ക്ലൗഡ് കവർ കുറഞ്ഞ് 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 ചെറിയ ക്ലൗഡ്സ് ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അത്യാവശ്യം സൺലൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ സ്പോട്ട്സ് പിന്നെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും നല്ല ഉച്ച നേരമായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് നല്ല ലെങ്തി ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ടിന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ബേൺ സ്പോട്ട് ഓക്കെ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബേൺ സ്പേസ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് സൺഷൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും രീതികളിലാണ് നമ്മുടെ സൺഷൈനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെഷർമെൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് പൈറീലിയോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പൈറാനോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അതായത് സൺലൈറ്റിനെ ശരിക്കും മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പലതരം ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു പിന്നെ സൺലൈറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ അളവ് അത് ഒരു ദിവസത്തിൽ അത് എത്രത്തോളം നേരം ഉണ്ടെന്ന് അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് സൺഷൈൻ റെക്കോർഡർ ഓക്കെ അപ്പം ഈ പാരറ്റസുകളെ പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ നമുക്ക് നിർത്താം താങ്ക് യു